Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him all His angels. Praise Him all His heavenly hosts. Praise Him sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, you highest heavens and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for He, his, he alone created them. He set them in place forever and ever. He gave a decree that will never pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all ocean depths. Lightning and hail, snow and clouds, stormy winds that do his bidding. You mountains and all hills. Fruit trees and all cedars. Wild animals and all cattle. Small creatures and flying birds. Kings of the earth and all nations of the earth. Young men and maidens, old men and children. Let them all praise the name of the Lord. For his name alone is exalted. And his splendor is above the earth and the heavens. And God has raised up for his people a horn, the praise of all his saints. Of Israel, the people close to his heart. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song. His praise in the assembly of the saints. Let Israel rejoice in their Maker. Let the people of Zion be glad in their King. Let them praise His name with dancing. And make music to Him with a tambourine and harp. For the Lord takes delight in His people. And he crowns the humble with salvation. Let the saints rejoice in this honor. And sing for joy on their beds. May the praise of God be in their mouths. And a double-edged sword in their hands to inflict vengeance on the nations and punishment on the peoples. To bind their kings with fetters, their nobles with shackles of iron to carry out the sentence written against them. This is the glory of all the saints. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. And praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding symbols. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Do you have breath tonight? As we were singing earlier, I was, I was so deeply encouraged. Well, before that, I'm honored to be gathered with you tonight. 
皆さんの集まりの中にいること本当に妙なことだと思っております。So、この教会に本当に感謝しています。For the pastor of this church. この教会の牧師先生に本当に感謝します。Other pastors that I've met all across this room. この中でお会いするすべての先生方、本当に感謝します。Pastors who have put all of this together. この大会を組織してくださった方たち、本当に感謝します。And it's simply an honor to be with the body of Christ in Japan in this room.、Today. 日本のクリスチャンの方たちとご一緒に、私たちこのようにして集うことができること、本当に妙なことだと思っております。私たちが賛美を捧げるときに私たち心が本当に励まされました。私たちの心が本当に励この国はまだ福音が述べ伝えられていないそういう国の一つです。ある牧師先生が私たちが空港からこっちに来るときに 1% 以下がクリスチャンなんですよと教えてくれました。So、my, my 私はそれを聞いたとき本当に心が重たくなりました。しかし、ここで私の心は本当に励まされました。ここには本当にこの部屋に入りきらない人たちが集まっているからです。Brothers and sisters in Christ, 兄弟姉妹たち、filled with the very spirit of God. ここで神様の御霊があなた方たちの上に豊かに満ち溢れています。Passionate about the great glory of God. 神様の栄光に関して情熱を持っていただきたい。And I want to call you tonight. そして私は今日皆さんに、in God's word. 神様の御言葉によって、give your lives. そして皆さんに与えたいと思います。In a fresh way. そして新鮮な方法で、to the great commission of God. それは神様の大命令をです、ね、皆さんにもう一度思い起こしていただきたい。To give everything you are. 皆さんが本当にそういうものであるということを。And everything you have. 皆さんが持っているすべてのものについて、そしてそれを通して神様の栄光を表すためです。この日本においてそのような働きをするためです。そして、地の果てまでそのような働きをするためです。そして、地の果てまでそのような働きをするためです。皆さんにまず聖書を開いていただきたいと思いますが、聖書をお持ちでしたら、マタイの4章を開きいただきたいと思います。So, what does it take to make the gospel known in a land like this? このような国で、どのようにしたら私たちは福音をすべての人たちに伝えていくことができるでしょうか And in so many other places like this in our world today. この世界中にこういう場所って実はたくさん他にもあります。I am, I am convinced that it takes far more than cultural, casual Christianity. 私たちはただその文化的なキリスト教とかカジュアルなキリスト教ではこれを伝えていくことはできないと思います。それは実はこの世界が必要としていることではないからです。それはイエス・キリストになるラディカルな過激な信仰がこの世界には必要だからです。Radical faith look like. そのラディカルな過激な信仰とはどのような形、姿をしているでしょうか、What's so、radical about following Jesus? イエス様に従うということはどのように過激なことなんでしょうかイエス様にその答えを与えていただきたいと思います。There are six different passages in the book of Matthew where Jesus says the words, follow me. イエス様はマタイの福音書の中で6回ほど私に従ってきなさいとおっしゃいました。So like、is, is そしてこのですねまずしたいことはこの6つの聖書の箇所を皆さんと読みたいということです。Them, to to そして読みながらですね皆さんそれにそのすべての聖句に共通する事柄について皆さん見出していただきたい passages, 全部のこの6つの聖書の箇所を読んだ後 I want to step back and I want to show you 
four particular characteristics of following Christ that are common in all of these passages. このすべての聖句に共通している四つの特徴、性格について、イエス様に従うことについてですね、皆さんにご紹介したいと思います。And I, I pray that Christ Himself, through His Word and His Spirit, might give us fresh understanding in this room what it means to follow Him. イエス様に従うということがどういうことであるのかということを今日、今晩、イエス様ご自身が皆さんに新しい形で語ってくださいますように。そして、イエス様に本当に聖書的に従うということ、そういう信仰がダリカルな過激なものであるということを皆さんにしっかりと受け止めていただきたいと思います。So let's hear from the word of God, starting in Matthew chapter 4, verse 18. 皆さんと一緒にまずマタイの福音書の4章の18節を読みたいと思います。We'll、18節から22節までをお読みいたします。お読みいたします。イエスがガリライコのほとりを歩いておられたとき、2人の兄弟、ペトルと呼ばれるシモンとその兄弟、アンデルをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた、キルオシだったからである。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれるとイエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を作ろうというのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。You'll notice in, in verse 19, those two key words, follow me. ここに皆さんに二つの鍵となる言葉が登場するのを見ていただきたい。私についてきなさい。Now turn to me over to Matthew chapter 8. 次に8章を開いていただきたいと思います。Verse 18. 18節から。たくさんの群衆がイエス様にこの時点ではついてきていました。なぜならばイエス様が癒しの働き、技を成しておられたからです。So、ここでは2人の人がイエス様に。従いたいってそのように言っているそういう人たちの場面です。Listen to what happened in Matthew 8:18-22. あ、その18節から22節を読みます。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると向こう岸に行くためにの用意をお命じになった。そこに一人の立法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでも参ります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり。空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の人の弟子がイエスにこう言った死をまず言って、私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。You'll notice in verse 22, those two words again, follow me. 22節にこの言葉、二つの言葉が出てきます。私についてきなさい。Now turn to the next chapter, Matthew chapter 9. 次の章です。9章。And Matthew himself, who wrote this book, book gives us a story of Jesus' invitation for him to follow Christ. このマタイ自身がイエス様についていく、その時の様子がここでは記録されています。Let's read there Matthew 9:9-13:9 章の9節から13節まで。9節から13節。イエスはそこを去って道を通りながら、修繕所に育っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席に着いておられるとき、見よ、酒税人が、罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとこれを見たバリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った、なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた、医者を必要とするのは丈夫なものではなく、病人です。私は憐れみを好むが、生贄は好まない。とはどういう意味か、言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。Those two words in Matthew chapter in, in verse 9, follow me, changed Matthew's life forever. 九章の九節を見ますと、ここにも私についてきなさいという言葉が登場します。そしてこの言葉がマタイの人生を一変させたのです。Now turn to Matthew chapter 10, verse 34. 10章の34節を開いていただきたい。This is the end of a passage where Jesus is sending out his disciples on mission. この聖書の箇所では、弟子たちを宣教地へと送り出す、そういうところであります。そしてそこで、どのようなチャレンジが彼らに待ち受けているかということについてお話になりました。34, 39. 34, 39. 
34節から39節までを読みたいと思います。10章の34節。私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわされるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。イエス様によりますと、イエス様についていくということは、十字架を追って、そして命を失うということを意味する。Which is exactly what he says in the next time we see follow me, Matthew chapter 16, verse 24. そのことについて、再びイエス様は、またの福音書の16章でこのようにおっしゃっています。This passage comes right after Peter confessed faith in, in Christ. イエス、パウロが、ごめんなさい、ペトロが、イエス様についての告白をしたそのすぐ後にこの言葉が登場します。So、ですから、イエス様はそこでもう一度、イエス様についていくということはどういうことなのかということをお話になっているわけです。24節から26節。それから、イエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。とは、たとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら、何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。Let me show you one more passage. Matthew chapter 19. もう一つだけ、皆さんに見ていただきたい、19章です。This is a long one, but I want us to get the, the whole story, and starting in verse 16. 16節からぜひ皆さんに見ていただくちょっと長い箇所ですけども、まあ、この全体を把握していただくために必要だと思います It's the story of the rich young man. そこでは一人の若い金持ちの青年の話が出てきます、so、let's read this last passage, verses 16, through 30. 16節から30節までをお読みいたしますすると一人の人がイエスのもとに来ていった先生永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうかイエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。会員してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうかイエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいということです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと、大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょうイエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ベトロはイエスに答えていった。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうかそこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を裁くのです。また、私のため、名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者は全てその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。OK、Based on these six passages, この6つの聖書の箇所から、I want to draw your attention to four characteristics of Christian faith. キリスト教信仰について4つの特徴について皆さんに見ていただきたいと思います。That show us what really is radical about following Jesus. 皆様に従うことがどんなに過激ラディカルなことなのかということです。First, following Jesus is marked by radical grace. 一つ目はそれは、このイエス様に従うということは、ラディカルな過激な恵みによってそれは、証拠、まあ、印となっているということです。At its core, Christianity revolves around radical grace. 
そのキリスト教信仰の中心の部分それこそがまさにそ,のそれはですねラディカルな恵みを中心にしているということです。Did you notice in these passages how following Jesus actually starts with the initiative of Jesus? このイエス様に従うということがどこの聖書の歌詞を見ていただいてもそうですけれどもそれはイエス様ご自身がまず従ってきなさいと言われたところから始まっているということです。Men, in Matthew chapter 4 didn't approach Jesus. Jesus approached them. あのまたあの福音書の4章に出てくる4人の漁師ですけれども彼らがイエス様のところに行ったのではありません。イエス様が彼らのところに来て招かれたんです。In Matthew chapter 9, this tax collector did not approach Jesus. あの、旧章の主税人の人もですね、イエス様のところに自ら行ったわけではないんです。イエス様が来てくださった。Jesus approached him. イエス様の方からこの主税人に語りかけられた。It's an amazing scene when you think about it. 皆さん、それは本当に驚くべきそれは光景だということができると思います。Jesus is surrounded by all kinds of crowds of people. イエス様の周りにはいつでもたくさんの人たちがいました。そこに、主税人がそのテーブルに座っている。それは、ユダヤ人にとっては敵のような存在です。ユダヤ人から搾取するようなそういう人たち。そしてその群衆の中から、その主税人の机に And says, Follow me. そして私についてきなさいとおっしゃった。You know what's really interesting when you think about it? まあそれはとても興味深いことに。The only people who actually approach Jesus, as far as we can tell, don't actually become followers of Jesus. 大体ですね、イエス様のところに自ら行って、イエス様って質問したりとかですね、ついていきたいって言ってる人は実際にはついていったりはしていません。The men in Matthew chapter 8, and then the rich young man in Matthew chapter 19. あの8章に出てくる人たちもそうですし、19章の,あのお金持ちの青年もそうです。Actually, from all we can tell, likely did not become followers of Jesus. 彼らはですね、私たちが、まあ、聖書から知ることができる限りでは、イエス様に従うものとはなりませんでした。But those who did become followers of Jesus did because of his initiative in their lives. しかし、イエス様に従った人たちは、共通して言えることは、それはイエス様がまず先に招いてくださった。This is exactly what we hear Jesus saying to his disciples later in John 15 when he says, You did not choose me, but I chose you. ヨハネの福音書の15章の中で、弟子たちのおっしゃった、まさにそのことがここで言うことができます。私があなた方を選んだのではない。あなた方が私を選んだのではない。And note that he didn't choose them because of any merit in them, but solely because of mercy in him. 彼らの中に何か良いものがあったからではありませんし、それはイエス様の憐れみの心から出た招きであります。Sometimes when preachers talk about these four fishermen in Matthew chapter 4, 時々ですね、説教者がこの4人の漁師について、またの福音書の4章から説教することがあると思います。They talk about all the reasons why Jesus would choose fishermen like these. なんでね、このような漁師を選ばれたのかといろんな理由を挙げる人たちがいます。こういうようなスキルがあって、こういうような賜物があったから。彼らはとても素晴らしい弟子になっただろう。But that misses the whole point of that passage. しかし、そういうような考え方、解釈をすると、私たちのポイントを見失ってしまうでしょう。Jesus did not call these guys because of what, what they had to bring to the table, what they had to offer. 何か彼らができることがあるから、与えることができることがあるから、彼らを選ばれたのではないんです。You think about it. These guys did not have many things in their favor at all. 彼らは全く何にもいいところはなかった。They were lower class, rural, uneducated Galileans. 彼らはガラリア人でとても、まあ、低所得でもあったし、そして教育も受けていなかったんです。Commoners, nobodies, not well respected. もう本当に一般の人なんです。Not the most spiritually qualified for the task either. また、霊的にも彼らがそれに条件にあったかというとそういうわけでもありません。They were narrow-minded, ignorant, superstitious, and full of prejudices. 彼らはとても狭い考え方を持っていましたし、とても迷信をですね、信じていましたし、また、もう何かですね、彼らはとてもそういう意味ではその条件にかなわなかった。And that's who Jesus chose. しかし、そういう人たちを選ばれたんです。Well, you say, well, pastor, you're, you're being kind of hard of them, hard on them. なんか、先生、ちょっと厳しすぎるんじゃないですかっておっしゃるかもしれない。But it's not just them. しかし、彼らだけではないんですね。It's you and me. 
。私たちもまさに同じであります。We're not followers of Jesus. Because we're the sharpest people in the world. And we're the smartest people on the planet. The real, biblical reality is you and I in us have nothing to draw Christ to us. 私たちの中にはイエス様に何かこう魅力を感じさせるようなものは一つもないんです。Sinners, 私たちのまさに本質は罪人です。私たちは神様から離れて自分勝手な生き方をしていた。神様から逃げていたそういう存在です。私たちの想像にして礼拝するのではなくて、私たちの想像にして礼拝するのではなくて、作られたものを拝んでいたそういうものたちです。But the good news of the gospel is that this God has come running after us. しかし、この福音の良い知らせの部分は、それはこの神様が私たちを追いかけてくださった。You and I in our sin have nothing to draw him to us. 私たちのうちにある罪、何もイエス様を魅力、引き寄せることはできません。But he has loved us anyway. しかし、神様は私たちを愛してくださった。He has sent his son 神様はその御子を送ってくださったんです。To pay the price for our sin. 私たちの罪のためにその代価を払ってくださった。He has taken the wrath that we deserve upon himself in our place. 私たちの罪の身代わりとなってその怒りを引き受けてくださった。And he has by his spirit opened our eyes to the beauty and the glory of Christ. そしてその御霊によって私たちの目を開いてくださってその御子のその働きのその素晴らしさに気づかせてくださった。神様が全部やってくださったんです。イエス様は私たちのところに駆け寄ってくださった。Everything in the Christian faith revolve around radical grace. ですからその過激な恵みに私たちの信仰はまさに包まれていると言えるでしょう。Think about this with me. 一緒に考えてみてください。In a, in a country that is less than 1% Christian. 1% 以下のそういうキリスト教の人口です。Why are you a Christian? なぜあなたはクリスチャンなんですか Is it because you are smarter? 皆さんは賢いからですか Is it because you are better? 皆さんは他の人よりもいいからですか No, it is because God is gracious. それは神様が恵み深いお方だからです。I think about my own life. 私自身の人生を見ても I was born in the United States. 私はアメリカで生まれましたそれは福音が述べ伝えられたそういう国です私の両親は私が本当に生まれたからすぐにこの福音について教えてくれました And so I am humbled when I realize That I had nothing to do with where I was born. ですから、私は、しかし、私が生まれたところに関しては、私は全く自分の力でそういうことをしたわけではない。It is the sheer grace of God by which I have been saved from my sins. 私は、本当に神様の恵みと憐れみによって、罪から救われて、許されている。And it is the sheer grace of God by which you have been saved from your sins. We are not saved. Well, the, the picture that we see in these passages is not of a people who are trying to make their way to Christ, but a Christ who has made his way to them. 私たちが見ることができる光景というのは人々がイエス様のところに行って私がついていきたいんですってそういうことではない神様がイエス様が来られて招いてくださってですからまさにキリスト教が他の世界の他の宗教と全く違う点がまさにここにあるのですアジアの他の国でまあ私が立ってこのように奉仕をしていました Outside of a particular temple. And I was talking with,、uh, with a Muslim man and a Buddhist man. And we were talking about religion. And they were talking about how we may have some differences in our faith, but in the end, we all have 
We all have similarities that make a, that are common to one another. It's kind of like a, a woman I was talking with on the plane on the way over here who said, Yeah, all religions are, are fundamentally the same. So I said to this Muslim and Buddhist man, I said, it's almost like you picture God or whatever you want to call gods at the top of a mountain. And we're all at the bottom of the mountain. And you may take this path up the mountain. Or I may take this path up the mountain. But in the end, we'll be in the same place. And they smiled and they said, Oh, yes, you understand. ああ、そうですよ。まさにそうなんですよ。よく理解できてましたねって言ってくれたんです。And but he actually came down the mountain to us. To make a way to him. They said, they smiled and said, that would be wonderful. I said, let me introduce you to Jesus Christ. He has made the way. I realize that there may even be some people listening tonight who have never received the grace of God in Christ. And if that is you, then I, want, I invite you to see His grace and even bringing you to this place. ここに連れてきてくださったんですから、この恵みをしっかりと知っていただきたい。At to take away all of your shame and all of your guilt before God. And His Son has risen from the dead in victory over sin. So that you might trust in His grace tonight for the first time. Be saved from all your sin. And be restored to relationship with God. He's made a way for you. Receive radical grace tonight. And Christian brother and sister, never forget. That everything in Christianity begins and ends with the radical grace of God. Second mark of Christianity. Of Christian faith. Is radical sacrifice. Following Jesus involves radical sacrifice. There is no question that in each of these passages in Matthew, we see radical sacrifice. 
私たち見ることができます。You think about what those four fishermen in Matthew chapter 4 were leaving behind. 4章に登場するあの4人の漁師たちが何を犠牲にしましたか ?Their comforts and their careers. 彼らの仕事を捨てたんです。Their position and their possessions. 彼らの本当にその地位だったり、また持っているものを捨てたんです。Their friends and family. また彼らの友人たちやまた家族を捨てたんです。Their safety and 彼らの安心や安全を彼らは捨てたんです。Think about Matthew in chapter 9, what he was leaving behind. His post, his job, and all of his possessions. In Matthew chapter 10, when Jesus sends his disciples out on mission, he's sending them out to sacrifice their lives. この十章では弟子たちが送り出されるときに、彼らは自分たちの命を犠牲にするそのようなことが示されています。He says, I'm sending you out like、sheep among wolves. 十章では、私は狼の中にあなた方は羊を送り出すようなものだとおっしゃった。If you're a sheep, it's not good to be around wolves. 皆さん、もし皆さんが羊だったら、狼のがたくさんいるようなところには行きたくないと思います。Sheep are some of the most weak of all domesticated animals in the world. まあ、この家畜の中で羊は身も And they're not very smart. また賢くもありません。And they will wander into a pack of wolves. で,ですからそういう狼の中に迷い込んでしまうんです。They have no defense mechanisms. 彼らには防御のシステムというのもありません。The only thing they can do is run. 彼らができることは走って逃げるだけです。But they're slow. でも遅いんです。If you're a sheep, You don't want to be around wolves. ですから、皆さんがもし羊ならば、狼の中にはいたくありません。Jesus, shepherd, says, しかし、良い羊飼いであるイエス様がおっしゃっているんです。私は狼の中にあなた方をまさに送り出すようなものだ。Sacrifice. 犠牲です。Even when Matthew chapter 8, またあの福音書の8章でも。Jesus calls these, these men to a life of sacrifice. In Matthew chapter 9, he calls this man to sacrifice his possessions. And this is where we realize that we must count the cost of following Christ. ですから私たちも何かの犠牲を払うということをイエス様に従う上で覚悟しなければならない。この犠牲を払うということは、自分の人生を変えることができます。And then move on with your life just the same as it was before. イエス様に従うということは、何かそうです、私はそのようにして従いますと口,の口で言って決心して、そして、しかし、次の日にはまた同じような生活をするということではありません。When you become a follower of Christ, you don't keep your life as you knew it. 皆さんはもしイエス様の従っていくならば前の日のと同じような生き方をもうしないということを意味します。You lose your life as you know it. 皆さんが命を失うということを意味する。Everything about your life changes. ですから皆さんの人生のすべてが変わるということを意味します。And we are in danger of forgetting this. 私たちはよくこのことを忘れてしまいがちです。Even in the church. 教会の中でもそうです。Many people who claim to be Christians. クリスチャンだとおっしゃる多くの人たちが、Followers of Christ. イエス様に従っていると言われる人たちが、Yet our lives look no、different from the rest of the world. この世界の他の人たちと全く変わらないような人生を歩んでいる。That is not biblically following after Christ. それは聖書的にイエス様に従っているということにはなりません。When you become a follower of Christ, you begin to live in a way that is totally different from the rest of the world. もしイエス様に従うならば、この世界と全く違う方向に歩んでいくことを意味します。Everything changes. すべてが変わるのです。Let me give you an illustration. 皆さんに例を紹介したいと思います。Imagine I showed up here late tonight. もしですね、私が今日遅れてここにやってきたとします。Imagine the introduction happened and, and you started clapping. で、紹介がありまして、皆さん、さーってお迎えする、そういう拍手をなさる。But then no、one came out. 誰もでも登場しない。Or maybe you came out by yourself. で、まあ、例えば、通訳者だけが登場する。And you just were sitting there looking at each other. で、皆さんはね、お互い見つめ合って。For about 10 minutes. 10分間ぐらいですね。Wondering where is he? デビットはどこに行ったんだって。And then imagine I come running out here on stage. でそうするとですね、もう遅れてですけども、走ってステージにやってくるんです。And I say, I'm so sorry, I'm late. あすいません、遅れてすいません
But when I was riding over here tonight, ここにですね、やってくるときに、We were on a very busy road. とてもまあ渋滞が激しいところを通ったので、And we had a flat tire. でそこで、まあ、タイヤがパンクしたんです。And so the, I was, I was helping fix the tire. 私は一生懸命タイヤ変えるのを手伝っていまして、And I accidentally stepped out into the road. で私はですね、それでちょっと間違って、道路にはみ出し、私自身がはみ出してしまったんです。And this very big truck. でそこでトラックがやってきまして。Going about Going really fast. とても速いスピードで50キロぐらい。Hit me. それが私にぶつかったんです。And it hurt. でも痛かったんです。But then I got up, でも私は立ち上がって。And I finished fixing the tire, でタイヤを直しまして。And then I came here. そしてこっちにやってきました。Now, if I told you that story, 皆さんにそういう話をしたとしましょう。You would be thinking one of two things. 皆さんは、まあ、一つか二つ、どちらかそういうように考えると思います。Either number one, he's not telling the truth. 一つは、彼は嘘をついていると思うか。Or number two, he is very deceived. それか、もしくは、彼はだ,だ騙されているんではないかと、どういうこと、そういうこと。Because you know, それは、皆さんご存知の通りに、that if somebody gets hit by a truck, トラックでもし、ぶつかられたらですよ、That's going really, really、fast. とっても速いスピードで来ているトラックにぶつかられたら、they look different than they did before. <笑>皆さん、それは全く違う人に変わってしまっているのではないでしょうか。Things change when you get hit by fast trucks. 速く、ね、スピードを上げたトラックにぶつけられたら、皆さんの人生はその時点で変わってしまうのです。Therefore, I'm pretty confident. ですから、私は自信を持っています。Man or woman, 男性でも女性でも、comes face to face with the God of the universe, この宇宙の神様と本当に出会ったときに、and by his grace, he reaches down and changes our heart. 私たちの心をその恵みによって変えてくださるとき、forgives us, cleanses us of sin. 私たちの罪を許し、また清めてくださる。And puts his very spirit inside of us. そして私たちにその神様の御霊を送ってくださる。We're going to look different. 私たちは全く違ったものに変えられるのではないでしょうか。Things are going to change drastically. それは本当に大きな変化が皆さんの人生に起きるのではないでしょうか。Think in these passages about All that following Jesus means leaving behind. 私たちがイエス様に従うことを通して何を捨てなければならないか。Fundamentally, we leave behind sin. 私たちはもちろん罪を捨てます。I'm not saying the Bible doesn't say that we become perfect all of a sudden and never sin again. 私たち、まあ、聖書はですね、イエス様を信じたらもう罪を犯さなくなる、急に完璧になるとは教えていません。私たちは、しかし、イエス様に従うときに、罪を許されて、そして、罪から解放されるのです。私たちは、その清さの中を私たちは歩いていくことができる。Jesus says, Extreme, Jesus says radical things about sin in places like Matthew 5 when he says, If your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. イエス様は罪に関してもとても過激なことを教えておられます。もし目が罪を犯すなら目をえぐり出しなさい。Followers of Jesus take leaving sin behind seriously. ですから私たちは罪を本当に真剣に捨てるそういう歩みをするのです。So、皆さん、本当に過激な清さに生きておられるでしょうか Are you walking in holiness with Christ? 皆さん、イエス様と共に清い生活を送っておられるでしょうか But we don't just leave behind sin. We also die to ourselves. 私たちはただ罪を捨てるだけではなくて私たち自身にも死ぬのです。We, we to, we, we to we 私たちのやりたいことに死んで、そして神様がなさりたいことに生きるようになるのです。We don't live for our way anymore. We live for His way. 私たちのやり方ではなくて神様のやり方で歩んでいく。Which leads to very different living in this world. ですからそれはこの世の中と全く違う生き方へと私たちを導きます。Think about these passages. We no longer live to acquire possessions in this world. ですからもうこの世の中で何かを
習得する、まあ、得るということには興味はなくなる。We must be very careful. 私たちはですから、注意深くあることが必要です。In the cultures that you and I both live in, 私たちが住んでいる文化というのは、not to get caught up in running after the possessions of this world. この世が求めているようなものを私たちは求めてはならないということです。And not to believe lies that say, if you believe in Jesus, then that will mean you'll have all the possessions this world has to offer. ですから、皆さん、もしイエス様を信じたらこの世界が持っているすべての富をあなたも手に入れることができるというようなそういう嘘に耳を傾けないでいただきたいこのマタイの発祥ではそのようなことをイエス様は教えておられません彼は屋根のあるところで眠ることができるかどうかのそういうことも保証もなさっていないしかしまさにそれこそがこの御言葉の美しさです。この世界の私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに私たちに Will kill the church. もし私たちが注意深くなければ物質主義が教会を死へと追いやってしまうでしょう。私たちの心をまさに窒息させてしまう。この物質的な世界というのは物質的な教会では決して勝ち取ることはできないのです。私たちこの何を持つべきなのかというそういう考え方物の見方というものは変わるわけです。この世の中でのその最優先しなければならないことが変わっていくということです。この世界の成功というものを求めなくなるのです。の成功というものを求めなくなるのです。We are no longer defining greatness by having superiority over others. 何か偉大だということを誰かよりも。偉くなることによってそれを定義づけすることもなくなるでしょう。偉大なものというのは、しかし、誰かのために命を捨てるまで使えるということだ。この世の中の何か快適さを求めない。しかし、この世が必要としているものに私たちがそこで働いている。私たちが私たちの人生を犠牲にすることを通して私たちのためにすべてを犠牲にしてくださった方を知ることができる。さあ、そしてそれが3つ目の特徴です。そうです。過激な犠牲が伴います。しかし、ですそれだけではなくて、過激な報いがあえられる。そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、それは私神様、イエス様によって私たちが満足するということであります。このマタの福音書の19章を見ると、そこに、この一人の金持ちの青年に対して自分の持ち物を全部売りなさいと言いました。He's not telling him to live a miserable life on this earth. この世の中でとても惨めな生活をしなさいと言っておられるわけではありません。He's calling... The rich young man to experience real, true, eternal treasure in his life. So, we have to leave behind him to leave behind short term treasures that he can't keep. To gain long term treasure that he'll never lose. The message is clear. There's something better than all the possessions of this world. There's something better than all the pleasures and pursuits of this world. Jesus is better. イエス様がその方だ。This is the whole point. We didn't read Matthew chapter 13, but I love a parable there. 私たちはまたの福音書の十三章を読みませんでしたけども、そこに登場する例え話は私好きですね。Where Jesus tells the story of a man who's walking in a field. この
道を歩いている人がいる。And he stumbles upon a treasure that no one else knows is there. でで But he knows this treasure is more valuable than everything else he has put together. And so the text tells us that he goes and he sells everything he has. ね、the text says, with gladness, he sells everything he has. ってって I can imagine people coming up to him saying, What are you doing? Why are you selling everything? You're crazy. And he just smiles. でも彼はにっこりするだけです。Says, 私はちょっと畑を買おうと思ってね。Say, crazy. Why are you buy that field? なんであの畑を買うんだあんたバカじゃないの he smiles, he says, I've got a hunch, I've got an idea. あ,あちょっといいアイデアがあってねって。He smiles because inside he knows something. He knows that he's found something that's worth losing everything for. いい Brothers and sisters in this room, we have found someone who is worth losing everything for. Jesus Christ is all satisfying. イエス様が私たちを満足させてくださる He is better than the best things of this world put together. この世界がのベストをいくらつなぎ合わせてもそれにかなわないそういう方がイエス様です。So、leave behind worldly pleasures and pursuits and processions. 私たちすべてのこの世の中の持ち物とかすべてのその地位とか名誉とかそういったものを捨てて。For the sake of radical reward in Christ. このイエス様という私たちが報いを受けるようではありませんか Last characteristic of Christian faith is radical mission. Follow me, Jesus says. And I will make you fishers of men. Leave the dead to bury their own dead, Jesus said. You go and proclaim the kingdom of God. Go like sheep in the middle of wolves. To the dirty and the despised. The diseased and the dying. And make the good news of radical grace known. To be a disciple of Jesus. To be a disciple of Jesus. Is to make disciples of Jesus. それはイエス様の弟子を作るものです。To know the gospel. 福音を知って。Is to be compelled to share the gospel. その福音を知るということはそれは福音を他の人たちに分かち合うということを意味します。And so, as a people saved by radical grace in this room. この部屋でこのラディカルな恵みによって救われた。And a people who realize radical sacrifices involved in following Christ. And a people who believe that there is radical reward in Him. I challenge you to give your life and your family and the church you're a part of to radical mission. Every single follower of Christ in this room. All of you filled with the Holy Spirit of God. All you have turned from your sin and trusted in Christ are filled with the Holy Spirit of God. Mission is not just for pastors. 宣教使命というのは牧師たちだけに与えられているのではありません。何か賜物を持っている人たちだけに与えられているものでもないのです。その宣教の働き、使命というのはすべての弟子たちに与えられているものです。Together, let's make this good news of radical grace known. 一緒にこの過激な恵みを伝えていこうではありませんか。In Japan, In the United States, America, and everywhere in between, 
そしてその間どこでも、no、それが私たちにとってどんなに犠牲を払うことになっても私たちはその時を待っているからです私たちの神の国の王座を周りにしてすべての民族言語そういう人たちが We will together give him the glory, honor, and praise that he alone is due. このお方が受けるべきすべての賛美と栄誉と栄光を返すことになるからです。Let everything that has breath praise the Lord. 息のあるものすべてを死を褒めたたえよう。Praise the Lord. 賛美します。Amen. Thank you.